pocket so today we'll start with chapter number 3 of your book movements so movements book hai uski chapter 3 will start that is ishwaran the story teller okay the story was narrated to ganesh by a young man mahendra by name he was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites it can be factories bridges dams and so on mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site okay so now the story which we are going to listen the story was narrated to ganesh by a young man mahendra okay ke ganesh karke ek tha पर्सन जिसको महेंद्र जो है ना ये वो स्टोरी सुना रहे थे ओके सो गणेश द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश गणेश को स्टोरी नरेट किसने की महेंद्र करके सो गणेश इज नॉट ए न्यू कैरेक्टर ओवर हियर इनका नाम सिर्फ एक ही बार आया है पूरे चैप्टर में बट द कैरेक्टर विच वी आर गोइंग टू सी थ्रू आउट द स्टोरी इज महेंद्र ना हु इज महेंद्र बच्चा ही इज अ जूनियर सुपरवाइजर वट डू मीन बाय सुपरवाइजर एनी What do you mean by supervisor? In exam, you have supervisor. Ma'am, uh, supervisor मतलब ma'am principal के नीचे होते school में. Uh, yeah, नहीं बच्चा ऐसा नहीं होता. या फिर ma'am supervise करने के लिए ऐसे किसी. Yeah, yeah. जो आप क्या जो आपको supervise करते exam में होते हैं ना supervisors वो क्या करते देखते क्या बच्चे से paper लिख रहे हो या नहीं. So what do you mean by supervisor? That a one who supervise or you can basically write. the one who check job of other people theek hai ke jo dekhte hai baaki log apna kaam acche se kar rahe hai ya nahi so that is known as supervisor so you can write the meaning supervisor means one who supervises or one who look out job of other people so in ye jo the na mahendra unka kaam kya tha he was appointed as a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites ke inka jo office tha na wo kya kaam karta tha ki agar koi site hai jaise factory hai bridges hai डैम्स है कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है अगर किसी को सुपरवाइजर चाहिए थे ना तो दे यूज टू ऑफर ऑन हायर ठीक है के रैंक पे ये लोग सुपरवाइजर प्रोवाइड करते थे इनकी जो फॉर्म है फॉर्म मतलब क्या इनका जो ऑफिस है ना या इनका जो जॉब है उनका काम क्या था कि दे यूज टू ऑफर सुपरवाइजर्स ऑन हायर के रैंक पे सुपरवाइजर्स देते थे कौन से साइट के लिए इट कैन बी फैक्ट्री ब्रिजेस डैम्स एंड सो ऑन तो महेंद्र का जॉब क्या था ही यूज टू कीप एन आई on the activities at the work site ke ye sare jo work site pe agar unko appoint karte the to unka kaam kya tha ki wo you know he used to look out ke sare activities acche se ho rahe hai na nahi he used to supervise thing is it clear so far anyone with any doubt no ma'am okay we'll see the next slide he had to keep moving from place to place every now and then as offered by his head office from a coal mining area to a railway bridge construction site from there after a few months to chemical plant which was coming up somewhere okay to inka kaam kya tha mahindra ye ek supervisor the and ye hamesha place to place every now and then he used to visit places okay whenever his head office used to appoint him ab abhi samjho unke head office mein se unko call aaya ki aapko coal mining area hai coal mining industry hai ye dekho yahan pe jaise ek industry hai wahan pe aapko supervise karne ke liye jana hai to wo wahan pe jate the fir kabhi un को ऑफर आता था कि रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन साइट के लिए आपको जाना है सो देयर ही यूज्ड टू गो एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू गेट ऑफ गो फॉर अ केमिकल प्लांट ओके एन इंडस्ट्री अ केमिकल प्लांट इंडस्ट्री वहां पे अगर उनको बेचते थे तो वो वहां पे जाते थे ही वाज अ बैचलर ही his needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions whether it was an ill equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry now he was a bachelor what do you mean by bachelor guys a person who is unmarried so you can write bachelor stands for an unmarried person ठीक है लिख लो मीनिंग आई लास्ट लेटर ऑन 
so bachelor means an unmarried person theek hai so he was a bachelor his needs were very simple okay ke bachelor the kisi ke sath rehte nahi the wo like you know he didn't have any family members with him so he was a bachelor so his needs were very simple ke unki zaruraten the wo bahut simple the he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions ab jaise humne upar dekha ke wo har sites ke wahan pe travel karte the kabhi industry mein kabhi railway side, कभी कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज में तो ही यूज टू एडजस्ट हिमसेल्फ के जहाँ पे जैसे प्लेस में उनको रहने के लिए देते थे वो वहां पे एडजस्ट कर लेते थे वेदर इट वॉज एन इल इक्विप सर्किट हाउस वट यू मीन बाय इल इक्विप सर्किट हाउस Ill-equipped मतलब क्या नाम से क्या समझता है बच्चा वेन यू रीड द वर्ड इल इक्विप वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई इट ill equipped equipped is when you have all the things in the houses and ill equipped is when you don't have all the things in the houses like the basic needs when you don't have that is known as ill equipped circuit house or a makeshift canvas makeshift canvas matlab kya hota hai a temporary canvas canvas is material jisse tent bante hai so canvas for for canvas you can write the material through which you can make tents and makeshift canvas matlab kya wo tent ko aap kahi pe bhi fold karke leke dusre place pe ja ke khol sakte ho waisa to makeshift is a temporary canvas and canvas is a material jiske through aap tent banate ho getting it the basic idea to agar aap use ek circuit house mein rakhte ho jahan pe koi bhi equipments nahi hai koi bhi basic needs nahi hai wo wahan pe bhi acche tarah se adjust karke reh lete the and if you give him like a tent like structure ki aaj yahan pe kal ko wo tent kahi aur chala jayega fir wo place pe tent khol ke aap reh sakte ho so in any places he used to adjust himself see in the middle of a stone quarry quarry matlab kya quarry is mining area ke stone ke mining area hoga na mining area matlab jahan se aap khodte ho agar waise mein bhi aap use rakh lo and use bolo ke bhai aapko yahan pe tent mein rehna hai so he can adjust himself but one asset he had was his cook ishwar okay but one asset asset ka meaning kya hai bachcha one advantage write it down what do you mean by asset asset means one advantage but what advantage which he had was his cook ishwarin theek hai the cook was quite attached to mahindra and followed him accompaningly whenever he was posted and kyu use wo ek advantage lagta tha because they jab kaha bhi travel karta tha hum log ne upar dekha na ke ishwar mahindra jo the wo hamesha har jagah travel karte the महेंद्र जो थे वो हर जगह ट्रैवल करते खबर हाँ भाई तो वो हर जगह ट्रैवल करते थे तो वहां पे क्या था उनके साथ कौन अकंपनी करता था उनको जो उनके कुक थे ईश्वरन वो उन्हें अकंपनी करते थे सी द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू सेकेंड बट खबर नहीं ना हम नानू ऐसे तो But when I said he had was a cook Ishwaran, the cook was quite attached to Mahendra and followed him accompaningly whenever he was posted. ये कहाँ भी उनको post कर देते थे ना ये जो cook थे वो हमेशा उनको follow करते थे उनके साथ रहते थे. Accompanying is to company him. तो to company him उनको company देना पैसा. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. So, अभी यहाँ पे ईश्वरन के बारे में क्या बताया है? कि he cooked for Mahendra. वो उनके cook थे, तो वो उनके लिए खाना बनाते थे. He used to wash his clothes. उनके clothes भी धोते थे, जहाँ जहाँ पे वो post होते थे, वहाँ पे हर जगह जाके उनके clothes भी wash करते थे. And chatted away with his master at night. What do you mean by chatted away? कि रात में जब वो आते थे Mahendra, थोड़ा time मिलता था, तो उनके साथ वो बातें भी करते थे. With his master. Master मतलब क्या? And chatted away. Chatted away मतलब बात With his master, master मतलब क्या जिनके लिए वो काम करते तो यहाँ पे कौन हो जाएगा बच्चा मास्टर उनके मास्टर कौन हो जाएंगे यहाँ पे किसके लिए वो काम करते थे किसके कुक थे वो ईश्वर जो थे वो किसके कुक थे यहाँ पे बच्चा महेंद्र के ना समझ रहे हो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो 
can you both please reply or can you both please answer so that I get to know? Are you guys getting the concept? Yeah. Yeah. See, Mahindra ke baare mein hum log ne pada. Mahindra koon the. Yaha pe hum log ne dekha na. He was a supervisor. He was a supervisor. Kaha pe bhi jate the. Wo kaam kar lete the. He was very adjustable. Now we are talking about Ishwaran. Ishwaran koon hai? Wo unke cook hai. Jo hamesha unhe follow karte the. To yaha pe kya bataya hai? See, he washed his clothes. To jaha jaha unko post karta tha. Unka jo company tha. Wo kahi pe bhi Mahindra ko post karte the. Kahi pe yaha pe second slide mein dekha na. Kabi industries mein post karte the. Kabi railway sites pe post karte the. To kahi pe bhi jab unko post karte the. To unke saath unko koon company dete the. उनके जो कुक थे ईश्वरन वो उन्हें कंपनी देते थे फॉर नाउ दिस मच इज क्लियर यस मैम या सो नाउ व्हाट ईश्वरन Okay, so now what Ishwaran used to do, he used to wash his clothes. That whenever he used to cook for him, unke cook the, wo to unka khana to bana hi, banate hi the. At the same time, he used to wash his clothes and chatted away with his master at night. And raat ko jab time milta tha, to he used to chat with him. Chat matlab kya? He used to have a conversation with him. Unke saath baat karte the. With his master, matlab master matlab kya? Jin ke liye wo kam karte hai. To yaha pe he is a cook. Kiske cook hai wo? Mahindra ke hai na? To master means Mahindra over here. That he used to talk to Mahindra whenever he used to get time at night. Getting it? Yaha tak samjha ye sentence? Yes ma'am. Both of you parts, is it clear to you? Yes. Okay. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Weave out. What do you mean by weave out? Weaving, जैसे हम बोलते हैं ना banana, banana to make. तो ये जो थे ना महेंद्र उन ये जो थे ना ईश्वर जो उनके कुक थे वो क्या करते थे? He could weave out endless stories and anecdotes on varied. Topics. Anecdotes is बच्चा a short interesting story. तो इनके जो कुक थे ना उन्हें stories बनाना बड़ा पसंद था. We want is to make. He can make endless stories. क्या आप किन कौन से भी story उनको बोल दो लाइक he can make endless stories and anecdotes. Anecdotes also means an interesting fun story on varied subjects. क्या आप उन्हें कोई भी topic दे दो और उनके उन्हें बोल दो कि आप ये topic पे story बना के दो. तो जो उनके कुक थे ना ईश्वरन वो स्टोरी बना के उन्हें दे देते इज इट क्लियर सो फार या तो हमारा टॉपिक क्या है सी हमारे चैप्टर का नाम है ईश्वर इन द स्टोरी टेलर तो ये जो कुक है ना महेंद्र के ईश्वरन उनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड वाई ही स्टोरी टेलर वो हम देखते हैं सी Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. तो अभी ऊपर हम लोग ने देखा कि ईश्वरन क्या क्या करते थे उनके क्लोथ वॉश करने में हेल्प करते थे उनकी कुकिंग हेल्प करते थे एंड स्टोरीज बनाते थे अब और ईश्वरन के बारे में क्या बताया है दैट ही हैड दिस अमेजिंग कैपेसिटी कि कोई भी प्लेस पे वो क्या कर सकते थे वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर सकते थे एंड जो कुकिंग इनग्रीडियंट होता है ना जो बेसिक मसाले जो आपको चाहिए होते हैं कुकिंग के लिए वो सारे वो कहीं पे भी कोई भी प्लेसेस से ले सकते सी यहाँ पे है सीमिंगली आउट ऑफ नो वेर दैट इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप डेसोलेट इज बच्चा वेर नो वन स्टेज डेसोलेट का मीनिंग लिख लो वेर नो वन स्टेज ओके so he had this uh, you know amazing quality that he could produce vegetables with no shops visible for miles around ki koi aisa place hua jahan pe koi rehta nahi hai and jahan pe shops available nahi hai wo bhi place se wo kya kar sakte the wahan pe bhi wo vegetables produce kar sakte the and he used to bring all that materials cooking ingredients jo yahan pe bataya jo basic masale hote hai na khane ke liye wo sara wo produce kar sakte the so that is one of the quality of Ishwaran which is given over here.
he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the sink sheet shelter at the new workplace he would miracul miraculously conjure up okay conjure up matlab kya to gather up or create with magic conjure up ka meaning likh lo to create with magic तो क्या बताया है कि वो मोस्ट डेलिकसीज डिशीज वो डू मीन बाई डेलिकसीज डेलिकसीज इज वेरी इंटरेस्टिंग जो खाने में अच्छे लगते हैं ना स्पाइसी वैसे सो so, वो क्या करते थे ही वुड मिराक्यूलसली कॉन्जरअप मिराक्यूलसली कॉन्जरअप इज विद मैजिक ही वुड क्रिएट स्पाइसी डिशेज विच वो मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स दैट डिशेज वुड इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड कितने टाइम में विद इन एन आवर एक ही घंटे में वो फटाक से कोई भी एकदम ऐसी डेलिकसी डिलीशियस सॉरी आई एम सेलिंग डेलिकसी सॉरी मोस्ट डिलीशियस डिशेज तो वो क्या करते थे एकदम स्पाइस एकदम अच्छी डिशेज तो उनको बना के देते थे सॉरी आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग ओवर यूर इट इज डिलीशियस एंड नॉट डेलिकसी माई मिस्टेक सॉरी Within an hour of arriving at the sink sheet, तभी कहा बताया कि वो कहाँ पे रह रहे वो लोग एक shelter है जो sink sheet से बनाया गया है. What do you mean by sink sheet? कि जो उनका छत है ना वो टीन वाला बनाया है. जो टीन वाला material होता है ना उससे जो उसका roof है वो एकदम टीन वाला material से बनाया गया है. तो वो अभी वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं. वो उनका new वर्क प्लेस है एंड वहाँ पे ये ईश्वरन क्या करते हैं कि कहीं पे भी जाके कुकिंग इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं एंड डिलीशियस डिशेस बना के महेंद्र को देते हैं इज दिस पैराग्राफ क्लियर एवरी वन द फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर टू यू ये स्लाइड का फर्स्ट पैराग्राफ समझा बोथ ऑफ यू ओके महेंद्र बुड would be up early in the morning and live for work after breakfast carrying some prepared food with him so abhi jo mahendra hai jo supervising ka kaam kar rahe hai unke bare mein kya bataya hai that, that he would be early in the morning he used to wake up early in the morning and then after breakfast wo क्या करते the apne kaam pe jaane ke liye nikalte the and he used to carry with him टिफिन विच हैड सम प्रिपेयर फूड जो ये थे ईश्वरन थे जो उन वो उनके लिए जो खाना बना के लेके बनाते थे वो महेंद्र अपने साथ ऑन द वे वाइल ही वॉज ही यूज टू गो एट वर्क वो अपने साथ कैरी करके लेके जाते थे मीन वाइल वॉट ईश्वरन यूज टू डू ही यूज टू ही ईश्वरन वो टाइडी अप द शेड Wash the clothes, tidy up the shed. मतलब shed is where they used to stay. तो जहाँ पे वो रहते थे उनको clean कर देते. Tidy up मतलब उनको clean कर देना. फिर जो clothes थे वो wash कर देते थे उस time तक. फिर अपना वो bath भी ले लेते थे. He used to have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. कि उस time तक जब तक महेंद्र अपना खाना खा के, uh, you know, tiffin लेके जाते थे अपने office तक. उतने time में ये जो ईश्वरन थे जो उनके कुक थे वो क्या कर लेते थे अपना घर क्लीन कर देते थे ही यूज टू टाइनी अप द शेड He used to wash the clothes, फिर बात ले लेते थे अपना and all the time what he used to do, he used to mutter a prayer. मतलब क्या muttering is to speak, muttering मतलब speaking in a low voice, low voice कि वो धीरे-धीरे अपना prayer continue करते थे. It would be lunch time by then, and इतना होते-होते क्या हो जाता था lunch time हो जाता था दोपहर का time हो जाता था. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller, running to hundred of pages. Now, after having lunch time, जो उनके कुक थे वो क्या करते थे? After eating, उनका lunch होने के बाद he would read a book. कि वो बुक रीड करते थे बिफोर डोजिंग डोजिंग मतलब सोना तो सोने से पहले वो क्या करते थे अपनी बुक रीड करते थे अभी वो बुक कौन सी होती थी द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर ओके कि कोई भी ऐसे तमिल थ्रिलर जो होगी जो फेमस होगी उस टाइप उस टाइप की बुक्स वो हमेशा पढ़ते थे एंड दैट बुक यूज टू हैव हंड्रेड ऑफ पेजेस its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ishwarin in 
थ्रॉल क्या बताया सी इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन कि वो बुक में भी कैसे डिस्क्रिप्शन होते थे बड़े ही इमेजिनेटिव होते थे रिमेंबर द लास्ट चैप्टर विच वी डिड द एडवेंचर ऑफ टोटो तो उसमें कैसे इमेजिनेशन बताया था कि वो कैसे डिशेस ब्रेक करता था एंड कैसे कर्टन को फाड़ता था वो सारा डिस्क्रिप्शन दिया था रिमेंबर दैट बोथ ऑफ यू एडवेंचर ऑफ टोटो में याद आ रहा है कैसा डिस्क्रिप्शन दिया था टोटो का आप इमेजिन करने लगते हो वैसा डिस्क्रिप्शन दिया था राइट right? तो यहाँ पे भी वही है कि जब वो बुक रीड करते थे ना उसमें इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन थे कि ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए थे ना कि अगर आप रीड करो ना एक बार तो आप उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर दो एंड नरेटिव फ्लरिश वुड होल्ड ईश्वर इन इन थ्रॉल एंड जैसे उसको नरेट करते थे जैसे वो स्टोरी को बताया जाता था ना ईश्वर जो है ना ही यूज टू बी इन थ्रॉल इन थ्रॉल का मीनिंग लिख लो इन थ्रॉल इज द स्टेट ऑफ बींग इन समवर इन थ्रॉल का मीनिंग लिख लो द स्टेट ऑफ बींग इन समवर लिखा वो तो फ्यू द स्टेट ऑफ बींग इन समवर हैव यू रिटर्न इट द स्टेट ऑफ बींग इन समवर Have you written both of you? Can you please let me know? Yes, no. No, ma'am. I am right. Okay. The state of being in someone's power. कि वो ऐसे लिख लेते थे ना वो बुक मतलब जब वो पढ़ते थे उसके जो इमेजिनरी इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन थे एंड जैसे उसको नरेट किया जाता था ना वो जो ईश्वर थे जो उनके कुक थे उनको ऐसे लगता था कि भाई मैं अभी पावरफुल पर्सन हूँ मेरे पास पावर है एंड वो जो वहाँ के जो मेन हीरो होंगे ना बुक के उनको लगता था वो वो हीरो मैं ही हूँ वो मेन नरेशन मैं ही हूँ वैसा गेटिंग इट दिस मच इतना समझा Did you get this paragraph, Pacha? Both of you. Part, are you there in the mute? Meet. Yes, ma'am. I'm writing it too, ma'am. Okay, so tell me, Pacha. So, will you understand me? Will you understand me? Okay, come on. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. कि वो खुद भी जो descriptions देते थे अगर उन्हें story बोलने को बोली गई तो वो खुद भी जो descriptions देते थे ना वो किससे inspired थे जो Tamil के authors हैं ना जो Tamil के Tamil में जो books लिखते हैं authors इस जो books लिखते हैं तो वो उनसे inspired होते थे कैसे कि अगर वो कोई भी हमें छोट ऐसा भी इंसिडेंट अगर नरेट कर रहे हैं ना तो वो उसे एकदम ऐसे सस्पेंस में रखते थे सरप्राइज में रखते थे वैसा कि अगर कोई भी खुद भी कोई इंसिडेंट नरेट कर रहे तो उसमें थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करेंगे थोड़ा सरप्राइजिंग वाला इफेक्ट देंगे अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया है देखो इंस्टेड ऑफ सेंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड tree on the highway he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture the road was deserted and i was all alone yahan pe kya example diya hai ki agar unhe ek normal cheez bolni hai kya hai wo normal cheez ki he had come across an uprooted tree on the highway ki jab wo highway pe walk kar rahe the to on the way kya aaya ek uprooted tree aaya what do you mean by up Uprooted, uprooted मतलब जो एकदम उखड़ गया है जो रोड पे गिरा हुआ है सो अप रूटेड की उनके रूट जो है वो सारे निकल गए है दैट इज वॉट यू मीन बाई अप रूटेड तो अगर उन्हें ऐसे बोलना है कि वो ऑन द वे जा रहे थे रोड पे एंड वहां पे उनको एक ट्री दिखा जो पूरा रूट्स के साथ निकल निकला पड़ा है जो हाईवे पे गिरा हुआ है तो वो सीधा ऐसा नहीं बोलते थे वो क्या करते थे ही वुड से विथ आईब्रो सुटेबली आर्क What do you mean by act? Act is curved, suitably act. Act का meaning लिख लो बच्चा curved, curved. तो पहले तो वैसे अपनी eyebrows खड़ी करके ऐसे eyebrows को एकदम ऊपर खड़ा करके फिर hands को थोड़ा हिलाते थे dramatic gesture. Gesture मतलब क्या movements of hands. 
लिखो ड्रामेटिक जेस्टर्स मतलब क्या मूवमेंट्स ऑफ हैंड लिखा ड्रामेटिक जेस्टर मतलब क्या मूवमेंट्स ऑफ हैंड हैव यू गाइस रिटर्न Yes, ma'am. Yeah, see. So I'll show how he used to do. He used to narrate stories, right? So he directly as I didn't say that. That I was walking, and you know, some a tree came and I mean, 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 I deserted and i was all alone what do you mean by deserted deserted means khali tha pura empty tha to wo direct aisa nahi bolenge wo kya karenge pehle dheere dheere wo aapko wo point pe leke aayenge he used to say ki pura road khali tha and wo road pe main kya tha main akela tha i was all alone did you guys get it yahan tak samjha yes yeah fir aage ka hum baat dekhte the see Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy line sprawled across the road. तो ऐसे धीरे-धीरे फिर वो point पे आते थे. फिर वो क्या बोलते थे? The road was deserted. Road पूरा खाली था. I was alone. And then he used to say, "Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast." Okay, enormous is very huge. Enormous का meaning लिखो. Very huge. And bushy is animal. Enormous is huge, bada. And bushy is animal. So then he is saying that I saw something which was like an enormous bushy. कि मुझे ऐसे लगा कि बड़ा सा कोई animal है, bushy like beast. Beast मतलब क्या वही animal जैसा. तो वो बोलते suddenly मुझे ऐसे लगा कि कोई animal जैसा structure था, which was lying sprawled across the road. What do you mean by sprawled? Sprawled is lie with arms and legs open. लिखो lie with arms and hands open. arms and legs open sprawl enormous ka humne likha huge bushy ka hum log ne likha animal bushy beast ka likha animal and sprawl ka likha with hands and legs open likha itna Yeah. So how he is describing it that I was all alone on the road. I could see a big, uh, enormous bushy beast, like animal, just a structure. मुझे दिख रहा था वहाँ पे जो रोड पे लाइ कर रहा था. It, I was half inclined to turn and go back, and I was very scared. I was almost about to move back. कि मैं वापस घूम के जाने ही वाला था. But as I came closer, I saw that it was a fall. Fallen tree with its dry branches spread out. But फिर वो बताते देखो that जैसे मैं नजदीक गया मैंने क्या देखा it was a fallen tree के जो tree था वो रास्ते पे पड़ा हुआ था with its dry branches and जो उसके branches थे वो कैसे हो गए थे एकदम dry हो गए थे and it was spreading out. क्लियर यहाँ पे तो पता चला वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं उन्होंने डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला कि मैं जा रहा था मैंने देखा रास्ता रास्ते पे झाग पड़ा हुआ था बट उनकी जो स्टोरी टेलिंग की स्किल्स थी यहाँ पे हम लोग ने कौ, कौन से देखा यहाँ पे आर के लक्ष्मण इज द राइटर ओके तो उनकी जो स्टोरी टेलिंग की स्किल्स है ना वो यहाँ पे बताई है कि वो स्टोरी टेल कैसे वो स्टोरी कैसे बताते हैं एंड ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड द रोड वॉज डेजर्ट ही वॉज ऑल अलोन देन ही कुड सी अ बेग animal like thing he was very scared he was almost about to move but when he comes closer you see that it is a tree and not an animal samjha yaha tak everyone is it clear so far any doubt uh, yes ma'am no no doubt okay 
Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwarin's tale uncritically. ठीक है जो महेंद्र थे ये कौन थे कुक है ईश्वर वो महेंद्र को ये स्टोरी सुनाते थे तो जब वो ऐसी स्टोरी सुनाते थे ना तो महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिस्स कैनवस चेयर की उनकी जो चेयर थी ना उनके ऊपर वो ऐसे पीछे जाके स्ट्रेच करते थे एंड अनक्रिटिकली उनके टेल्स सुनते थे वॉट यू मीन बाई अनक्रिटिकली कि वो एकदम ध्यान से बिना कोई लॉजिक uh, लगाए वो उनकी स्टोरी जो थे वो सुनते थे The place I come from is famous for timber. Ishwaran would begin, and फिर वो अपनी story start करते थे जो उनके कुक थे Ishwaran कि जो मैं जहाँ पे belong करता हूँ वो वो place किसके लिए famous है वो place timber के लिए famous है okay? There is a richly wooded forest all around that. I belong to a place where you can see large number of forest across, okay? चलो The logs are hauled on to lorries by elephants. They are huge. Look at that. Yeah, they are huge, well-fed beast. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to. कंट्रोल दें तो अब वो स्टोरी स्टार्ट कर रहे थे कि वो क्या बोलते हैं कि मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वो प्लेस कैसी है दैट प्लेस हैज लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड इट इज फेमस फॉर टिम्बर के वो टिम्बर के लिए फेमस है फिर वो स्टार्ट करते हैं कि लॉग्स आर होल्ड ऑन टू लोरीज बाय एलिफेंट होल्ड इज बच्चा ट्रांसपोर्ट लिखो यहाँ पे द लॉग्स आर होल्ड लिखा है ना होल्ड मीन्स ट्रांसपोर्ट Hold means transport. Likha. Hold means transport. And what do you mean by logs? Logs मतलब ये जो wooden के structure होते हैं ना झाड़ का structure ये जो यहाँ पे elephant carry कर रहा है. Is that visible on the screen? Yes, ma'am. Yeah, so that is known as logs. Logs मतलब क्या जो wood का piece होता है ना उसे हम log बोलते हैं. They are hauled. Hauled मतलब क्या? They are transported. तो उसको transport कैसे करते थे? Lorries से मतलब यहाँ पे ऐसे train like ये truck like structure होता है. वहाँ पे elephants के through वो लोग वो logs को trucks में चढ़ाते हैं and फिर वैसे transfer का transport करते हैं. They are huge, well-fed beast. Beast is animals. कि ये जो एलिफेंट होता है ना वो कैसा होता है एकदम ह्यूज एलिफेंट होता है जो ये ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहूत is not able to control them when they turn wild matlab ye jo animals hai jab edam wild ho jate hai edam gusse mein aa jate hai to edam experience mahut mahut matlab kaun hota hai jo elephant ke sath hota hai use control karne ke liye yahan pe you can see this person jo uske upar chada hua hai and this person they are known as mahut ke one jo uske sath hota hai to yahan pe kya bataya hai that when they turn wild ke ye jo elephant hai jab wo gusse mein aa jata hai ekdam to ekdam experience mahut bhi jo hoga na wo bhi wo elephant ko us time pe control mein nahi kar sakta is it clear so far what do you mean by mahut What do you mean by mahut bachcha? Mahut ka meaning kya likha? What did I say the meaning of mahut? A person who is with animal. Elephant ke saath hota na koi aap akela elephant dekhe se chhod jaate ho kya? Someone is there right to help you. Are you getting it both of you? Yes. Yeah, so that person is known as Mahut. यहाँ पे लिखा है ना second line पे experience Mahut तो उसको बोलते हैं Mahut. तो यहाँ पे भाई बताया कि अगर वो एकदम गुस्से में आ गया तो कोई एकदम experience Mahut भी होगा ना वो भी उसे संभाल नहीं सकता. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stepping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at 
वेल तो यहाँ पे क्या बताया कि एक बार क्या आ गया एक टस्कर आ गया था जो एस्केप हो गया था टिम्बर यार्ड में से मतलब टिम्बर का यार्ड होगा उसमें से एक टस्कर एनिमल जो था ना वो वहां से एस्केप हो गया था वहां से भाग के आया था कहा पे आ गया रोड्स पे आ गया तो यहाँ पे वही बताया सी बिगेन टू रोम अबाउट के वो रोड सॉरी रोड्स पे रोम कर रहा था स्टैम्पिंग ऑन बुशेस जो छोटे छोटे बुशेस है ना झाड़ होते हैं ना छोटे छोटे उनको वो एकदम स्टैम्प कर रहा था उनके ऊपर खड़े मतलब उनके ऊपर स्टैम्प करके आगे जा रहा था टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स के जो छोटे छोटे क्रीपर्स होता है उनको टेयर करके उनको फाड़ के एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट व्हील तो यहाँ पे वही बताया कि वो जो एनिमल था वो सारी चीजों को डेस्ट्रॉय करके आगे जा रहा था इट वॉज डेस्ट्रॉइंग दुशेस द क्रीपर्स एंड एवरी थिंग यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव वेन इट गोज मैड एंड फिर वो महेंद्र को बता रहे कि आपको पता है कैसे वो बिहेव करता है जब उसे गुस्सा आता है वैसे बीन मैड एज वेन इट गोज मैड इज वेन इट बिकम्स एंग्री यहाँ पे मैड मीन्स बैट मैड नहीं मैड मीन्स एंग्री तो यहाँ पे वही बताया कि जब वो एलिफेंट एकदम गुस्से में आ जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है आपको पता है कैसे ईश्वरन महेंद्र को पूछते हैं ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिस्स ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिस्स फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट एंड यहाँ पे स्टोरी कौन नरेट कर रहे हैं ईश्वरन महेंद्र को नरेट कर रहे तो वो खुद की ही स्टोरी में इतना घुस जाते थे इतना एक्साइटमेंट था उनके अंदर कि वो अपनी जब वो स्टोरी एक्सप्लेन करते थे ना तो ही यूज टू जम्प ऑन द फ्लोर कि अगर वो बता रहे कि वो कैसे वॉक कर रहा था तो वो खुद भी ऐसे वॉक करके बताते हैं जैसे एनिमल्स वॉक करते हैं फिर वो कैसे सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो खुद भी वो सारा एक्सप्रेशन के साथ नरेट करते थे किसको महेंद्र को इज इट क्लियर सो फार डिड यू अंडरस्टूड ओके सो नाउ द सेशन विल गेट ओवर इन वन मिनट बच्चा सो काइंडली रीजॉइन फिर हम लोग ये वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके okay. 